湖南女神医身怀六脉神剑武功，只需用手指轻轻一点，就能让指尖的剑气进入病人的身体，让病人身体痊愈。凡是被他治好的人都赞不绝口。世上真有如此神奇的医术吗？究竟是江湖骗术，还是六脉神剑再次现尸呢？前往神医的诊所需要经过一个农贸市场，稍微一打听就能知道。然而，当亲眼看见以后，还是让人不敢相信。十几平米的小屋，简陋的设施，竟然是神医治病的地方。根据当地人讲述，这是一家无照诊所。可即便这样，还是有源源不断的人前来找他看病。不少人的疑难杂症，在他这里轻轻松松就被治好了。名气打响以后，不少相隔千里的人也慕名而来。墙上挂满的锦旗也格外的显眼。如果不是亲眼所见，人们肯定以为这里面是一位白胡子的老神医。可等一走进去，就傻眼了。这位女神医名叫韩燕，而且还是一个二十多岁的小姑娘。接着进去的时候，这位女神医正在治病。一看到摄像机，她立马就停下了手中的动作。根据当地人描述，韩燕其实并不是本地人，而是安徽的。听说他们家族世代行医，他的这身医术就是和他的爷爷学的，尤其是针灸方面，简直是出神入化。因为身上也没有什么别的本领，只有这一身医术，平时就靠着这个糊口。此时时间还早，医馆已经围满了人，记者还想见识一下这神奇的医术呢，没想到却落了个空。韩燕表示，他并不想出名，只是为了口饭吃，所以并不想接受采访。而且，为了保护患者的隐私，他不希望记者拍下他治病的过程。这不禁让人心里面打起了鼓。换个人，有人免费宣传，高兴还来不及呢。为什么韩燕找了各种理由拒绝？该不会是他的医术都是骗人的吧？要不然，为什么不敢在公众面前露脸呢？那些患者也很有可能是他找来的托。可就在这时，一旁的村民告诉了记者一件事：他们这有一位妇女，因为多年劳累下地干农活，导致膝关节出现了问题，严重的时候甚至都走不了路，去了好多大医院，花了不少钱，最后一点用也没有。怀着试一试的心态，就找到了韩燕。结果韩燕拿出了他祖传的剑指神功，用指尖的剑气为患者治病。只是这么轻轻一点，那位妇女的腿竟然好了，真有这么神奇吗？这更加让人怀疑，他就是个骗子，因为毕竟现场没有人亲眼看见过。为了印证这件事，记者打扮成患者的样子，准备揭穿他的谎言，结果却让人意想不到。凭空，他是凭空，凭空，凭空，就是说你进不来的。湖南女神医身怀六脉神剑武功，只需手指轻轻一点，就能让指尖的剑气进入病人的身体，不让病人身体痊愈。凡是被他治好的人都赞不绝口。世上真有如此神奇的医术吗？记者请求神医演示一次隔空点穴，却遭到了拒绝。难道他的医术背后有什么不可告人的秘密吗？这究竟是江湖骗术，还是六脉神剑？再次现尸呢？正好一位记者前几天脚踝扭伤了，作为一个患者前去求医，韩燕应该不会拒绝了吧？没想到竟意外录下了治疗过程。这是什么东西？怎么感觉好麻烦？记者看病的时候，就要求韩燕使用祖传的点穴疗法。在神医发功以后，记者就感觉晚上的脚踝处有电流经过。而更加神奇的是，治疗以后脚踝处有了明显的改善。如果不是亲身体验过，根本就不敢相信。可是，究竟是从哪来的电流呢？难道韩燕真的会传说中的六脉神剑吗？可紧接着，记者就发现，韩燕不仅仅只会点穴疗法，还会给病人按摩和扎针。如果他的身体自带电流，那被医治的病人不可能没反应。难道他还能控制这些电流？通过询问了解到，记者感觉到酥麻的感觉根本就不是电流，而是气。
。韩燕表示，别看他年龄小，但是学习医术已经有十几年了。他的爷爷最拿手的以及最厉害的就是气功。当初一起学习的几个姐妹当中，就属他的气功学得最好了。可是气功一般只有在武侠电视剧中才能看到。众人不禁开始重新打量起韩燕，难道他是一个世外高人吗？不可否认的是，韩燕在发功的时候，就像是传说中的武林高手一样，将气功汇聚在指头上，来给病人疏通经脉，根本不用与病人相接触，都可以为病人做到治疗。此时，记者的脚踝已经没有任何痛感了。而根据史料的记载，神医华佗和张仲景也都是有名的气功大师。难道气功真的可以治病吗？为了解开这个谜团，记者找了一位武术大师，听到的答案让人意想不到，既可以强身，也可以治病。不过，由于没有什么科学的解释，气功也没有被列入医学的范畴。这件事情以后，韩燕也因为没有医师证，被迫将医馆关门了。在这里也提醒大家，还是要到正规的医院去治疗，不要病急乱投医。您对这件事有什么看法呢？